Cześć wszystkim, jestem na fajnym miejscu w Erce, tutaj na basenie, gdzie można spotkać dużo łajgłożenów, czyli obcokrajowców. No i wydaje się fajnym rozwiązaniem na takie upały jak teraz, czyli 39 stopni. W życiu nie, nie doświadczyłem takiej temperatury. Myślałem, że jest gorąco, ale dopiero dzisiaj zobaczyłem 39 stopni na prognozie. No i odczuwa się to. Teraz wybieram się na masaż. Chcę Wam pokazać, jak wygląda takie przeciętne miejsce, w którym możemy sobie wypocząć w Chinach za całkiem dobrą cenę w porównaniu do jakichś europejskich standardów. Jest to takie miejsce, w którym można coś zjeść i bardzo wycinować przez kilka godzin. Bardzo jestem fanem takich chińskich masaży. Mam też bardzo nieprzyjemną sytuację, jak wszedłem ostatnio do centrum handlowego bez maseczki. Bo generalnie zapomniałem wziąć ze sobą maseczki, ale zobaczyłem, że e, przed wejściem, no wielu przyczyków też nie ma maseczki, bo jest tak, że przed wejściem do e, wielu tutaj miejsc musisz zeskanować kod QR i okazać swój zielony kod, czyli to, że nie ma z tobą problemów, nie, masz, nie jesteś zagrożeniem w kontekście koronawirusa, jesteś tam po testach, masz zielony kod, możesz wchodzić wszędzie. No ja tam zeskanowałem zielony kod, wszedłem bez maseczki i nagle wchodzę i słyszę wrzask. Myślałem, że no patrzę generalnie skąd on się donosi. Patrzę, a tam 20 metrów ode mnie stoi dziadek, gapi się na mnie i się drze. Podbiega do mnie, łapie mnie za rękę i krzyczy po chińsku, kto go tutaj wpuścił, wynoś się stąd. E, dlaczego nie masz maseczki? E, no i generalnie straszny tam zamęt rozpętał. Wszyscy się na mnie gapili. Pomimo tego, że kilku Chińczyków obok mnie też nie miało maseczki. Natomiast on widząc obcykrajowca bez maseczki uruchomiła mu się jakaś, jakiś wewnętrzny instynkt i a, postanowił zrobić aferę. No wiadomo, że powinienem, powinienem mieć maseczkę. Generalnie od razu kupiłem, poszedłem, kupiłem maseczkę. Jak wyszedłem w tej maseczce ze sklepu, to on jeszcze tam stał, zaczął jakiś filmik kręcić. Także generalnie bardzo, bardzo nieprzyjemna sytuacja. Teraz chodzę już wszędzie w maseczce, bo oni bardzo tutaj do tego przykładają wagę. No natomiast zrozumiałbym go i wszystko byłoby ok, gdyby do innych Chińczyków też e, miał taki sam stosunek. A tutaj zobaczył obcokrajowca i po prostu tylko, tylko do mnie miał pretensje. No ale jest jak jest. Jesteśmy już w salonie masażu. Dostaniemy zaraz stroje, w które się trzeba przebrać. No i wybiera się jakiś odpowiedni tutaj program. Kosztuje to 200 juanów, trwa 100 minut, czyli prawie 2 godziny. Dostaliśmy taką herbatkę. Jedzenie też jest za darmo, jakieś pierożki, makarony, co tylko. No i mamy tutaj taki pokoik z toaletą, oddzielny, wielki telewizor i panie przyszły właśnie z ubrankami. No, to, jest, to jest ubranko, które się trzeba przebrać. Jest tu mój ulubiony element całej układanki. No, 
jestem gotowy do masażu. Zaraz panie przyjdą. Tutaj koleżanka podróżuje z takim kotkiem pięknym o na smyczy go wodzi w aucie. Tak wyglądają moje plecy po bańkach. Bagua, baguan, przema. To jest bagua. Bagua. Oraz głasza, czyli takim e, rogiem, takim jakby nożem pani jeździ po plecach i do krwi tutaj wydobywa złą krew, czy jakoś tak. Im czarniejsze, tym gorzej. No. Po masażu poszliśmy na koreańskiego grilla, który wygląda tak, że na środku jest taka wielka patelnia rozgrzana, grill rozgrzany. No i zamawia się do tego rzeczy, które tutaj samemu się przyrządza. A kluczem wieczoru było karaoke, które w Chinach wygląda tak, że i też wynajmuje się taki oddzielny pokoik i zamawia się różne rzeczy, browarki, a jakieś owoce, jedzenie, przekąski. Browary pije się w takich małych szklaneczkach, wznosząc toast co chwilę razem ze wszystkimi. Gra się też w kości, takie alkoholowe gry. No i śpiewa się moje ulubione chińskie smęty. A tu na tym wideo śpiewam Mój ulubiony chiński smęt. Niestety nie mogę przestać gadać i dać wam posłuchać tego wideo, ponieważ był jakiś copyright claim i dlatego musiałem to zagłuszyć swoim kojącym, głębokim głosem. <śmiech> 